呃，今天这节课的重点都在黑板上了，我再补充几点内容。现代金融经济学认为，投资组合能够减少经济活动的非系统性风险，从而成为风险管理的重要手段。但是对于单个的投资者来说，分散化投资会给投资者带来额外的成本。好，下课。安静一下，各位同学，安静一下。那么，在这一个风和日丽、阳光明媚的下午，我们共同迎来了毕占朗同学和何小琴同学的网球对抗赛。那么，接下来的时间，让我们掌声欢迎毕占朗。安静一下，安静一下啊！那么接下来，也让我们欢迎新生考核第一的何小琴登场。谁呀？呃，我们再有请新生考核第一的何小琴登场。这个何小青，人怎么没来啊？天哪，何小青竟然放屁占了鸽子！不是开玩笑吧？他有这么大胆子？说好的对打，人不来，是瞧不起人还是捉弄人呢？什么人呢？姐去哪儿了呢？这何小青也太过分了！玲玲，你可千万别生气啊！气坏了身子，吃亏的可是自己。好的，各位同学。由于何小晴的缺席，所以我宣布，本次比赛，毕占朗获胜。哎，小琴、嗯，没想到你大学时间挺充裕的、啊，我还以为今天加班你不会来了呢。加班费三倍呢，那是。哎，我有东西没拿，我回去拿一下，你们先过去啊。啊，早点睡。哎哎，他怎么走了？怎么怎么？来，走走走。等忙完这段时间，我就带你去见我二叔二婶。毕希文，这又是你的缓兵之计吗？我知道，你要为毕家考虑，为工作考虑。我知道，我要听话懂事，为你考虑。偶尔有一次，你能既然这样的话，你就应该理解我，毕希文。偶尔有一次，你能不能理解一下我？不要总是一而再、再而三的出差，公事、李女士、孙小姐，我也需要关心。东西你别闹了，好不好？
细吻，我受够了。毕先生您好，正好您哥哥也在，您是跟他一起的吗？嗯，嗯，这边请。先生，您点的果酒。如果以后看到他一个人来这里，帮我照顾好他。二哥，你和东新姐。什么情况？钱？站住！哎，郑老。青，站住，何小青！你放开我！我进去的时候，东心姐正在泼碧溪文水。东心姐那么好，碧溪文为什么那么对她？我一时没忍住，就往果酒里面加了白醋。你要是去领班那里追究责任，我认；你要是让我喝回来，我也认。对答，嗯，为什么没来？甜甜那么小，无父无母，喜欢画画，你非把话说的那么难听，一字一字的刺进他的心窝里。甜甜是谁啊？哼，看吧，毁了一个人的人生，我自己都不知道他是谁，他有可能产生心理阴影。你却不知道他是谁，甚至你已经改变了他的命运。你不知道他是谁，你是不是觉得特别莫名其妙？觉得我在给你扣帽子？很简单，因为你永远都是这样，你从来不考虑别人的感受，永远一副无辜的样子。六月七号那天，你就是个老奶奶，对吧？那天，果然是你。从小学到中学到大学，你都可以大音直声。高考对于你来说无关紧要，对于我们这种普通人来说，是决定人生命运的第一道关卡。所以，你也是去考试的，你知道吗？因为你，我那天迟到了十六分钟。高考规定超过十五分钟都不能进入考场，所以。你错过了第一场考试，就因为那一场考试，别人的成绩是六门相加，而我的是五门相加。我，就因为这五百六十六分，别人都安慰我，都对我说，我考五门能考五百六十六分已经非常不错，已经很厉害了。但我不得不把华清大学、科技大学从我高考的第一志愿里面删除。我能得到的是别人的安慰，而不是祝贺。最后，只能沦落到我不喜欢的学校里去。我也不想要将就的人生啊！我我真的不是故意的，人命关天呐！我当然知道人命关天，我的高考不关天吗？我寒窗苦读了十二年，我读书啊读书啊，就是为了高考这一刻，难道不重要吗？如果可以，我宁愿自己选择人生。而不是因为你的选择而再选择。我真的没想到会变成这个样子，但是我不后悔。你没想到，你不后悔。如果时间可以重来，我希望我的人生是不被别人干涉的人生。我希望我从来都没有遇见过你。让一让，让一让，让开。让你思念着谁？
体会孤单滋味，是谁？心之恨一晚上，够了吗？咱们男子汉，大丈夫，大人有大量。他怎么放你就怎么放过来呗。该怎么对一个人好？为什么？何小心放了你鸽子，你还要对他好？你有病吧？如果你强迫一个女孩子做她不愿意做的事情，害怕她连续弄哭两次，让她错过了很重要的经历。该怎么弥补的？我说毕志朗，你这信息量有点大。哎，法律的红线我们可不能碰啊！啊，<笑>她真是你高考路上耽误的女孩吗？哦，哦知道了。烦人！你要是真想补偿她的话，你用心去想。嗯，送礼物，没有女孩不喜欢收礼物的。哎，好，好，出去玩，没有女孩不喜欢出去玩。嗯，啊啊，哎，小甜品也不错哦。我们出去，无情无义，过河拆桥。哎。有些伤害不是用物质就能解决的，我无法想象，如果我是他，在和千军万马挤着独木桥一样的高考当天，被拦在考场外，我该怎么去面对？叶子，好久不见。住宿。你别紧张。咱们又不干什么，就是最近手头有点不宽裕，想和你借点钱。喏、no, ，我借条都打好了，不过你可不能告诉别人啊。钱，嗯，钱，给你。哎，喂，哎，借条。哎小白兔，走了，快去吃饭啊！趁热吃。了，我歇会儿。今天你们姐妹俩是怎么了？这一个两个跑着回来，脸色难看，饭也不想吃啊。嗯，姐怎么了嘛？叶子，吃个苹果。嗯。叔叔，姐，你别哭了，怎么了？
。喂，喂，玲玲，我看你刚才退群了，怎么了？还在因为何小琴的事情生气啊？说来也是，全校都知道你对毕战朗的心意，他何小琴哪是给毕战朗脸色啊？分明就是把巴掌往你脸上打呀。不过玲玲，你放心，何小琴不给你脸面。我也绝对不会让他好过。晚安。所以，你放毕战朗鸽子是故意的，因为他欺负了甜甜，还有高考那天，也是因为他你才错过了语文考试。他自己欺负甜甜，自己还不承认，还装不知道。不过高考的事情，谈不上怪罪吧。如果怪罪的话，我就不会躲着他了。救人是我主动去做，也愿意去做的事情，所以应该说是不甘心，或是遗憾。我高中三年每天都在背字词，每天都在写作文，可最后连上场的机会都没有。从小我就想去华清大学，可就因为少考了一门语文，我最后就算竭尽全力，也都徒劳无功。姐，所以才有了胡静姐推荐你来大英，可她明明知道你不喜欢大英呢。叶子，嗯，如果没有胡静姐的话，你姐姐连书都没得读。哎呀，好了好了，我一定低调一点。一定可以安安分分的度过这四年的。可是，毕战朗今天因为你颜面尽失了。你放心，叶子，姐姐一定装怂，一定一定装怂。哎呀，明总，我保佑我不要再碰到毕战朗了。那这样，嗯，明天你躲在我身后，我挡着你，怎么样？哦、我的小叶子太感人了。嗯那我自然是求之不得。什么东西啊？啊，嗯，没什么，嗯，啊，没，就是，今今天有几个人碰到我，他们对你做什么了？没什么，真的。喂，秀秀。我是你高一补习班同学彩音呐，啊，对，我是直升的大音，挺习惯的呀。找你也没什么别的事儿，前几天看你发朋友圈说你在一个餐厅打工，有个同事叫何小晴，想找你帮个忙，找个机会让他小琴啊，今天要上班呢。嗯，那可得多吃点啊，工作很辛苦的。哎，你别把醋喝光了，小琴还要喝呢。你看那黑眼圈，昨天晚上又在熬夜看书吧？舅妈，我早上喝过了。哼，还有你，也得喝。你看看一大早上没精打采的，昨天晚上又在追剧。你怎么不说我在学习呢？哟。你学习，呵呵，你要会主动学习啊！你说我和你爸这些年交给大英附小、大英附中的钱，那是点了炸上天，变烟花啦！舅妈，吃饭吃饭吃饭！你再看看你姐，九年义务教育下来啊，勤工俭学还能回回考第一，现在都能打工挣生活费了，都大周末了还念叨，呵，我不喝。舅妈，舅舅，醋坛子没有打翻啊，我怎么闻到了一股醋味、啊？姐，你才把醋坛子打翻了呢，你也跟他们笑我。叶子，你要跟你姐多学一学。你说成绩好不说，一进校还有同学追求。我看呐、啊，那手机论坛上全是你姐放他鸽子，多有脾气，多有方法呀！哎呀，太帅了。哎，他爸，嗯，那个同学叫什么来着？毕战朗。
。王姐，不好意思啊，我出门有点迟，再加上路上有点堵车，就来晚了。上班的事先不急，秀秀的钱丢了。小琴，你昨天没排班，你来记一下昨天哪些人有班，哪些人没班。王姐，昨天我在。对啊，王姐，小琴昨天有班。昨天我们还开玩笑说，小琴为了三倍加班费不辞辛劳，而且。昨天我们出去备菜的时候，小琴回了换衣间。你什么意思？啊？不是我怀疑的意思，是大家在一起相处这么久了，知根知底的，大家知道你很拼。如果你家里有什么困难或者怎样，都可以直接说出来。五百块钱也不是很多，我完全可以借给你的，或者捐给你。秀秀，你把事情和时间再重新说一遍。我已经跟王姐说过了，昨天下午我领了一笔加班费，然后大家一起换衣服出工。你走着走着说有东西忘了拿，就一个人回了换衣间。中间我不知道发生了什么，最后我离开之前换衣服，就发现钱不见了。那你昨天怎么不报告呢？大家都是同事，我不想把事情闹大，所以。你觉得我嫌疑最大？我也不想怀疑你，可事实就摆在大家面前。你记得你刚才说大家都朝外走，只有我一个人朝里走。那个时候你的钱还在吗？那时候还在，但之后就不在了，所以我才会说你。任何事情都要讲究证据吧，没有监控，凭什么说小青啊？换衣间哪来的监控？我确实想挣钱。但是我不会昧良心，当时也确实是大家都在朝外走，只有我一个人朝里走。不过当时我还没进门，隔壁的李领班就跟我说要我去给碧希文先生和东兴小姐上菜，我就去了。后来遇到了一点事情，我就和李领班打了招呼，直接回家了。换衣间的确没有监控，但是走廊里面有监控。王姐，您可以调一下走廊的监控，看我那个时候到底进没进换衣间，还有我手上这包。就是我没有进换衣间，直接拿回家的工服。好。喂，保卫处吗？我是六楼王亚，请帮我调一下昨天的监控，我马上过来看一下。秀秀，你想想是不是你自己记错了呀？但我昨天确实没有看到。我给大家添麻烦了，对不起，对不起，都是我太大意了，对不起。你们学生出来打工不容易，下次注意就好。应该给小晴道个歉，差点误会了。小晴，对不起，我也是有点急，才会不分青红皂白。我，没关系。这个事儿就到这里。以后大家做事一定要仔细一点。都先去忙吧。好的，好的，好的，好的。这什么事？怎么事？怎么太好了呀见面，你叫我小溪。从小到大，只有身边最亲近的人才会叫我小溪。后来我拿奖，你笑着夸我。阳光虽然明亮，可我却只看到了你的眼睛。给我戴项链的时候，你悄悄亲了我的发梢，我没说，但忍不住笑了
。慢慢的，你说你很忙，说你没空陪我，你总是把我排在其他事情的后面。也许我在你心里并不是那么的重要，也许是时候说再见了。塞到他衣柜的，可谁知道他能证明后来自己根本就没有进过更衣室？嗯，呃，那个，你之后那五千就不用汇给我了，啊？之前那五千定金我也不用还了吗？你人真好，啊，好的，你放心，我会保密的。嗯、秀秀。小琴，你跟彩英的通话记录我都已经录下来了，你把彩英给你的转账记录截图给我。小琴，你说什么呢？什么电话不电话的，我听不懂。嗯，可谁知道他能证明后来自己根本就没有进过更衣室？那个，你之后那五千就不用汇给我了，之前那五千定金。你想做什么？你把转账记录截图给我，诬陷同事、讹诈旁人都是人品问题。你知道王姐最不喜欢别人撒谎，你只要截图给我，我就装作什么都不知道。我给。哇，彩英这么大方，给了你五千，戏份一人一半，秀秀。那你说我这个主演是不是应该拿上两千五？何小青，你不要太过分啊！你放心，这两千五我是不会要的，就当是我给你的。不过，彩英要是下次还有什么戏份的话，记得提前通知我一声。嗯，你真的只要转账记录吗？嗯，那你拿去做什么？你知道吗？悄悄捏在手上的，才叫把柄。小晴，哎，外面有人找你。哦，好，来了，拜拜。东西学姐，你怎么来了？我知道你，放战狼鸽子的那个女孩子，何小晴。嗯，学姐，还有啊，上次朝西文杯子里的果酒加了白醋。也不知道后来被哪个倒霉鬼给喝了。嗯，逼战狼。其实，我这次找你来，是想拜托你一件事，请你把这个帮我还给毕希文。就说，是在餐厅落下的，他自然懂我的意思。你要不要自己给他，或者寄给他？既然要断，那就断得一干二净。其实你上次走后，西文学长给了我小费，说如果东兴学姐再来这里的话，让我好好照顾。我们已经分手了，说这些都没有意义了。可是你心里有他，他心里也有你啊。可爱情需要，但不只需要心里有。爱情还伴随着承诺、给予，还有双方给彼此留下的位置。你以后会懂的。你们都谈了那么久了，现在放弃，不觉得可惜吗？我喜欢他的时间，比恋爱还久，没什么可不可惜的。你听过阿兰德吗？嗯。阿兰德源泉里有句话：“我可以为他去死。”但我不愿意，也不可能只为他活着。你怎么这副眼神？学姐，你真的很美。谢谢。
回家了吗？记得洗个热水澡，头发吹干净，然后好好睡一觉，什么都不要多想。毕喜文，这是第几次了？你自己说这是第几次了？东西，是，是不是又要道歉？是不是又要说你身不由己？你还记得你大四进毕家接触生意以来，有多少次这样的吗？你不记得我，我来告诉你，十七次。第一次是我生病住院，你出差；第二次是我巡演签约仪式，你和毕爷爷在应酬；第三次是我们周年纪念日。我一个人吃一桌烛光晚餐。我知道，爱情要学会理解，学会包容。可凭什么我东西永远排在你毕家所有事情的后面？凭什么你永远先选择工作再考虑我？因为我比工作好解决吗？因为我很乖，我只需要你哄一句“你很乖”或者小礼物，或者下次我带你回家就可以打发了吗？哥，东方说东星姐要参加一个出国的项目。哦，不是去玩，是去法国交换，归期不定。哦，我说你到底在想什么呀，小朗？你要知道，我们身在毕家，眼里不能只有爱情，还要看到责任和偌大毕家的维系。为是什么？为什么负责？爸妈和爷爷摁着你的头，强迫你做什么了吗？小朗，是你自己一直在逃避问题。我告诉你，如果是我的话，我喜欢一个女孩，我就大大方方的说出来，光明正大的追求她。她要安全感，我就给她安全感；她要名分，我就给她名分。我才不会像你一样犹犹豫豫，不像个男人。我知道。爱情要学会理解，学会包容，可凭什么我东西永远排在你毕家所有事情的后面？凭什么你永远先选择工作再考虑我？因为我比工作好解决吗？因为我很乖，我只需要你哄一句“你很乖”或者小礼物，或者下次我带你回家就可以打发了吗？小晴，你和琳琳一组。嗯
，你输定了。好像没吃的了，要跟我一起吃一点吗？不用了，谢谢。你应该知道我跟战狼的关系吧？我希望你能离他远一点。玲玲。别怕，周六我给你当教练，网球场见。不用了，何小琴，我只是有句话想对你说，对你并没有恶意或其他意思。你有话可以直接说，你说你没有恶意，但是你对我的过分关注已经造成了很大的困扰了。我，对你造成困扰了。如果你是觉得对我有愧疚的话。我在放你鸽子的那一次已经还清了，毕战狼，我知道你很好很优秀，大英三剑客，但我希望你明白，我和你不是一个世界的人。比起你无缘无故对我大献殷勤，我更希望你对我无话可说、无面可见，甚至以后不要再有任何交集了。战狼，我不希望看到何小琴被特殊对待。哎，战，玲玲，你对何小琴那么宽容，你看她是怎么对你，怎么对战狼的？不可思议的晴朗，哦耶！